Historia imejaa mifano ya jinsi wanaume walivyopata madaraka makubwa katika nyanja mbalimbali na kutokea kuwa watu maarufu kwa sababu ya kusaidiwa na kuongozwa na wake zao. Daniel Otega ambaye alirudia uongozi wa taifa la Nicaragua lililopo katikati ya Marekani Kusini. Kiongozi huyo wa zamani wa kisosialisti wa nchi iliyojulikana zaidi kwa ushairi, pombe kali aina ya rum yenye kuuzwa kwa bei nafuu aliweza kurudia tena madaraka kwa ushauri wa uongozi wa busara wa mke wake hilo lilikuwa jaribio zito sana kwake na la tatu kurudia madaraka baada ya kuwa amepoteza madaraka hayo cha miaka sita iliyopita na alitumia mgawanyiko katika kura za wapinzani wake wenye msimamo wa kifadhihina kuweza kurejea madarakani mwanamke kiongozi katika sanaa hiyo ya kisiasa ni Rosario Murillo mama wa watoto sita wa Daniel Otega mamlaka ya mama huyo juu ya mwanasiasa huyo yalikuwa yakiongezeka kila kulivyo kucha tokea mama huyo kumrudia mwanasiasa huyo mwanzoni mwa miaka ya mwaka 1990 baada ya kuwa ameishi katika mapenzi na mwanaume mwingine wa muda mrefu Daniel Otega ambaye alikaa jela kwa muda mrefu katika miaka ya mwaka 1960 kwa msimamo wake wa kisiasa na ambaye pia alipata kutunga shairi maarufu lililoitwa I Never Saw Managua in Mini Scripts naye pia alikuwa ametereza na kuacha kitanda chake cha ndoa akiwa kiongozi wa chama cha Sandinista katika miaka ya thamanini mwanasiasa huyo alivutia msururu wa wasichana na wanawake wa rembo kutokana na mvuto wake mkubwa wa kimombile na kisiasa kwa kukataa kuwa kibaraka wa Marekani wananchi wa Nicaragua hata hivyo walishikwa na hofu kubwa kwani Zoela America Naves binti yake wa kufikia ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 30 alipomshutumu mwanasiasa huyo mwaka 1999 kwa kumnyanyasa kingono toka msichana huyo alipokuwa na umri mdogo wa miaka kumi na moja. msichana huyo alidai kwamba unyanyasaji huo uliendelea hadi msichana huyo alipondoka nyumbani kwao akiwa na umri wa miaka kumi na tisa. Badala ya kumuunga mkono binti yake binti yake Murio msemaji na mhamasishaji hodari na mwenye akili nyingi alimtetea mume wake na kumshutumu binti yake kwa kutunga na kusema uongo msimamo huo ulimokoa Daniel Otega katika hatari ya kwenda jela tokea wakati huo tokea wakati huo mwanasiasa huyo amefungwa kwa mama huyo Murio alimkamata kweli Daniel Otega alisema Carlos Fernando mchunguzi wa kisiasa nchini humo kwa hakika katika mabadiliko makubwa mno ya kisiasa tokea miaka yake ya nyuma kama mwanamapinduzi aliamini Mungu mwaka 2005 Daniel Otega alimuoa Murio katika ndoa iliyofungwa kanisa katoliki mpaka wakati huo wote wawili hawa waliishi na kuzaa katika dhambi ndoa hiyo baadaye ilielezea kuwa ilikuwa ni sehemu ya mkakati mkubwa na murilo kutubu na kurudisha amani yake na kanisa hilo na hasa kuwavutia wapigaji kura ambao wengi katika nchi hiyo ni wakatoliki wenye imani kubwa ya kidini baada ya kukamata baada ya kukamata madaraka kupitia mapigano mwaka 1979 uongozi wa Sandinista ulimtisha na kumuuzi papa kwa kuwashauri mapadri kuachana na misalaba na badala yake kushika bunduki katika kutetea haki ya jamii katika Marekani ya kati na kusini Miguel Obando Bravo aliteuliwa kuwa cardinal kutokana na hasa upinzani wake wa utawala wa Otega. Hata hivyo kwa kushauriwa na Murilo Otega ambaye aliondolewa madarakani 
mwaka 1990 baada ya kuangushwa katika uchaguzi. Mwaka 2005 alianza jitihada za kurekebisha uhusiano wake na kardinali huyo ambaye mwaka 2006 alikuwa na umri wa miaka moja. Inaelekea kuwa jitihada hizo zilifanikiwa na kardinali Miguel ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo la Managua alimfungisha ndoa Otega na mkewe katika kanisa kuu Katoliki la Managua. Uhusiano huo mpya ulisababisha kuleta uhusiano mwingine muhimu kati ya Otega na Roberto Rivas, rais wa tume ya uchaguzi wa nchi hiyo. Rivas alikuwa ni mtu wa karibu sana na Cardinal Obando na inaelekea kuwa alikisaidia chama cha Sandinita kwa kuharakisha kasi ya kuandikisha wapigaji kura wanaounga mkono chama hicho. Mbali na kuungwa mkono na watu hao wawili, Daniel Otega pia alifanikiwa kuwavutia na kuweza kuungwa mkono na maadui zake wa jeshi kutoka miaka na themanini wakati vita dhidi ya kikundi cha kontwa iliyoungwa mkono na utawala wa rais Ronald Reagan wa Marekani kinyume cha sheria ya Marekani katika kukamilisha mapinduzi makubwa ya kidemokrasia Otega ambaye alianza kupata upara mwaka 2006 aliamua kumteua kuwa mgombea wake mwenza kiongozi wa zamani wa kikundi cha kontwa ambaye alipata kuitaifisha nyumba yake baada ya ruga ya kutisha ya kijeshi na kimapinduzi kuwa shutumu mayanki wa Marekani Daniel Otega alimkariri papa hakuna tena suti za kijeshi na badala yake anavalia nguo nyeupe na za kuvutia ushauri mwingine wa muriro ulikuwa wazi katika uteuzi wa rangi za kampeni na mabango ya kampeni hiyo Muriro alichagua rangi ya waridi hata wimbo wa kampeni ulichaguliwa na Muriro ulikuwa ni wimbo wa mwanamuziki John Lennon ulioitwa Give Peace a Chance uliokuwa katika lugha ya Kilatino kwa hakika Daniel Otega ambaye zamani alishutumiwa kwa kuigeuza ni karagua kikaragosi cha urusi alibadilika kabisa kama kweli mkono wa Mungu ulimsaidia Otega hivyo hivyo mwenendo mzima wa Marekani katika nchi hiyo umemsaidia kiongozi huyo kurudia madaraka ni karagua ilikuwa ni kibaraka wa Marekani kwa karne nyingi katika karne ya 19 William Walker mamluki na muhuni tu kutoka Marekani aliwahi kujitangaza kama rais wa nchi hiyo karne moja baadaye Marekani ilikalia nchi hiyo kwa mabavu kwa zaidi ya miongo miwili hadi wasi uliolazimisha majeshi ya Marekani kuyakabidhi madaraka ya kuendesha nchi hiyo kwa himaya ya kibaraka wa Marekani Samosa Samosa alitawala ni karagua kama mali yake ya kifamilia hadi alipolipuliwa katika mbio zake za kuyakimbia majeshi ya Sandinita yakiongozwa na Daniel Otega yaliyokuwa yakiingia mjini Managua Mwishoni mwa kampeni ya mwaka 2006 wajibu wa Anko Sam ulikuwa ukitimizwa na Paul Trivel balozi wa Marekani katika Nicaragua Mapema mwaka 2006 balozi huyo alikaririwa akisema kuhusu Jose Rizzo mmoja wa wagombea wenye msimamo wa kifadhihina waliompinga Otega kama unaonekana kama bata unatembea kama bata na kuogelea kama bata pengine wewe ni bata tokea wakati huo Rizzo mkulima mkubwa wa kahawa ambaye nywele zake zilipambwa na mvi wakati hata bado sio mtu mzima alikuwa anakijiliwa kwa kuitwa bata neno ambalo kwa maana yake katika lugha ya Kiingereza maana yake ni duck lakini lina maana ya shoga katika lugha ya asili yani karagua marafiki wa balozi huyo wanasema kuwa alichotaka kusema Trivel ilikuwa kwamba 
Rizo Kibalaka wa Anodo Amelman rais wa zamani wa nchi hiyo maarufu kwa jina la Fatman ambaye pia aliwekwa katika ulinzi nyumbani kwake kwa shutuma za ulaji rushwa wakati wa utawala wake Trivel aliwauzi mashabiki wa Rizo kwa kuambia wafanyabiashara wa nchi hiyo kwamba hawakutoa fedha kwa kampeni ya Rizo na chama chake pia aliwanyima visa za kutembelea Marekani zaidi ya viongozi 25 waandamizi wa chama cha Rizo akiwa shutumu kwa kuwa wala rushwa badala yake wa Marekani walimunga mkono mgombea mwingine mwenye mlengo wa kulia Eduardo Monte Alegre na wala haikuwa Marekani pekee ambayo ilimuunga mkono mgombea huyo Yuyo Chavez ambaye mwezi Disemba mwaka 2006 alishinda tena uchaguzi mkuu katika nchi yake ya Venezuela ambaye alipata kumlinganisha rais wa Marekani George Bush sawa sawa na shetani aliwaunga mkono mameneja wa chama cha Sandinita kwa kuwapa mafuta na mbolea kwa bei nafuu sasa Daniel Otega na Chavez waliongeza idadi inayozidi kukua ya viongozi wa wapinzani wa Marekani katika Marekani ya kati na kusini Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisupoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672929232 Karibu sana na asante sana.